Сегодня на берегу Белого моря на Яграх развернулся настоящий театр боевых действий. Пятый международный фестиваль «Северодвинский десант» объединил более 200 участников. Гости из Мурманска, Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и наш военно-исторический клуб «Северная Двина» показали зрителям реконструкцию фрагментов двух операций 1944 года – Нормандской и Пицамо-Киркинесской, в ходе которой состоялась высадка десанта. С поля боя Мария Воробьева. Это тот случай, когда затишье – предвестник угрозы. Все, что происходит, настолько правдоподобно, дух захватывает. Артиллеристы делают второй выстрел. Реконструкция нормандской операции «Кобра». Она началась утром 6 июня 1944 года. Войска союзников высаживались в Нормандии, оккупированной фашистами, под постоянным огнем противника. Часть самолетов была подбита. Британские десантники первыми ступили на землю Франции. Сложно высаживаться, если видели вот так вот в воде по пояс, даже не пояс. Хорошо. Тяжело по песку бежать. Представляешь, как, как просто наши предки воевали это просто. Они боялись взрывов, они все время так близко вот были. Вот самый страшный взрыв был вот этой копны, когда я перелетел, и потом взорвалось прямо в ухо. Я думал, я загорелся, когда у вас сено загорелось. Амуниция боевых реконструкторов до мельчайших деталей повторяет военную форму 40-х годов. Ее шили по точным лекалам. Оружие и снаряжение либо копируют исторические аналоги, либо представляют подлинные образцы. Это закон для реконструкторов. К слову, вот форма капитана третьего ранга. Замечательно, что стало доброй традицией проводить вот такие реконструкции именно в день города, в преддверии праздника военно-морского флота, в сам праздник военно-морского флота. И в этом плане город Северодзинск, конечно же, уникален. Пользуясь случаем, Хочется поздравить всех северодвинцев, все юное и подрастающее поколение города Корабелом с этим замечательным праздником. Как и в настоящем бою, никто из солдат не застрахован от осечек. Немножко заела гильза, не выходила из ствола. Приходилось стрелять в ствол в ствол. То есть есть такой способ выбивания, потому что в стволе находится шпонка и обыкновенным шомполом гильзу не вытолкнут. Вот такой вот есть способ. Когда твой товарищ стреляет тебе в ствол, вынимается, затвор вынимается, экстрактор фиксируется, стреляется и гильза выходит из канала. А это на каком фрагменте сейчас было у вас? А вот буквально через 10 минут после начала боя. Сегодня прорыв линии обороны усилил Валерий Надбеладзе. В атаку на немцев он пошел на американском Виллисе 42 -го года. Вермахт я уважаю как структуру армейскую, но по этическим моральным соображениям форму я носить не буду ее. Супруга вот у меня занимается гражданским винтажом. На высадку не взяли, сказали в тылу, в тылу. Ну, американская армия, женщины никогда не были на передовом Нет, краю. Нет, не положено. Да. Но я являюсь как бы журналистом по, по клубному вот... Ну, так, по сценарию. Интервью, по сценарию. Нормандская операция завершилась освобождением Парижа от немецких оккупантов. Мастерство союзников и нелепые ошибки войск Рейха привели к краху Германии. Сегодня в этом бою точку поставил дождь. На реконструкции был в первый раз. Специально приехал из Архангельска. Ну, был весьма впечатлен, конечно. И самолет очень низко пролетал, ну, буквально над головой, думаю, режется, не режется. И десант морской, классно было, постановка сделана, и само шоу, в том числе длины этого копашного боя и прочее, прочее. А финал, выше всех похвал, когда уже в окопах началась рукопашная битва. Жертвы Великой Отечественной войны исчислялись миллионами. Раненых отправляли в госпитали. Первый удар принимали на себя медицинские палатки на передовой. Такая развернулась и на фестивале. Здесь идет реконструкция операции по ампутированию правой кисти. В качестве наркоза используется диетиловый эфир. Пациентам подавался ингаляционно при помощи маски эсмаха. Маска смачивалась тремя-четырьмя каплями эфира и накладывалась на лицо пациента. Сейчас этот своеобразный мастер-класс провели для зрителей за пять минут. В реальности операция длилась не меньше получаса. Оперирует настоящий офицер медицинской службы. Врач-хирург Абдул Магомедов служит на подводной лодке Дмитрий Донской. В его практике были случаи ампутации нижней конечности. Случай, если подводная лодка находится в море, 
если нужна будет хирургическая помощь, там аппендицит или перфоративная язва, то хирург должен уметь оперировать. Там на корабле есть операционная, амбулатория. За короткие сроки операционная разворачивается и оказывается хирургическая помощь. Случаи были, но не в наше время, а раньше. Ассистируют Абдулу студенты Северного государственного медицинского университета. То, что сейчас показывают ребята, это не просто реконструкция какой-то операции, реконструкция какого-то мероприятия. Это не просто работа, это служение. То есть это в непростых условиях, в самые тяжелые времена для страны люди выполняли свою работу, служили своему народу, своей стране. И сейчас мы это реконструируем, окунаемся в этот период времени. И здорово, что это есть. И не секрет, что это фактически эксклюзивный госпиталь у нас на территории страны среди всех возможных исторических реконструкций. Он у нас в Архангельске, в нашем Северном государственном медицинском университете. Международный военно-исторический фестиваль «Северодвинский десант» прошел на Северной земле в пятый раз. Он объединил реконструкторов из 19 клубов России и зарубежья. В России аналогов такому фестивалю нет. Мария Воробьева, Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Александр Дятлев. Вестник Северодвинска.